அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த வார கேள்விகள் என்ற நிகழ்ச்சியில் நேரடி தொலைபேசி கேள்விக்கான பதில்களை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு வருகிற கேள்விகளை நாம் பார்க்கலாம் முதலாவது யார் அழைக்கிறார் என்று பார்ப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்லுங்கம்மா யாரு பேசுறீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன ஜெகத் சம்பந்தமா ரெண்டு கொஸ்டின் கேக்கணும் ரெண்டு கொஸ்டின் கேக்கலாமா சொல்லுங்க கேளுங்க என்னன்னா இப்போ ஜக்காத் வந்து எட்டு பேருக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு இருக்கு இல்லையா ஆமா அதுல வந்து அல்லாவின் பாதையில் செலவிடுவது அப்படின்னு வருது இல்லையா ஆமா அந்த அல்லாவின் பாதையில் செலவிடுவது வந்து கொஞ்சம் விளக்கணும் என்னென்ன மாதிரி சொல்லிட்டு ரெண்டாவது வந்து இப்போ நம்ம ஜக்காத் கடமையா இருக்கிறவங்க இப்ப பொண்ணு ஒரு பொண்ணு தான் அளவு உரிமை இருக்கு சரி அதுக்கு மேல என்ன பொருள் வாங்கினாலும் ஜக்காத் கொடுக்கணும்னு இருக்கு சரி இப்ப நம்ம அதுக்கு அடுத்து என்ன பொருள் வாங்கினாலும் இப்ப கவர்மெண்டே வந்து அதுக்கு ஒரு வரி போட்டுறது இல்லையா டேக்ஸ் போட்டு தானே வாங்குறோம் சரி அது வந்து எந்த மாதிரி கணக்கு நம்ம ஜக்காத் குடுக்கணுமா அப்படி கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்க அது வழியில வந்து அந்த பொருள் வாங்குறது வந்து வரி வந்து அதுல அடங்கிடுது அவங்களே ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிடுறாங்க அதுல அது குடுக்கறோம் இங்க வந்து நம்ம தனிப்பட்ட முறையிலயும் ஜக்காத் அதுக்கு கணக்கு போட்டு குடுக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஜக்காத் சம்பந்தமா ரெண்டு கேள்வி கேக்குறாங்க முதல்ல ஜக்காத்துடைய யாருக்கு ஜக்காத்துடைய பணத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பட்டியல குரான் எல்லாம் சொல்கிறான் ஒரு எட்டு பிரிவினர்களை அதில் குறிப்பிடுகிறான் எட்டு பிரிவினர்கள் இன்னமும் சொதக்காத்துலில் ஃபொக்கராயி வல் மசாக்கினி வல் ஆமிலின் அலைஹா வல் மு அல்லஃபத்து குலூபும் ஒஃபி ரிகாபி வல் காரிமீன் ஒஃபி சபீல் இல்லாயி ஒபினி சபீல் ஒரு எட்டு பேர் யாரெல்லாம் அதில் சொல்கிறான் அப்படின்னா ஏழைகள் பரம ஏழைகள் அந்த ஜக்காத்து பணத்தை திரட்டுவதற்காக உழைப்பவர்கள் உள்ளங்கள் ஈர்க்கப்படுகிற இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்படுகிற நிலையில் இருக்கிற மக்கள் அடிமைகளை விடுதலை செய்வதற்காக வேண்டி அதற்காக செலவிடப்படுகிற தொகை கடன்பட்டவர்கள் கடனை அடைக்க முடியாமல் சிரமப்படுகிற பொழுது அவர்களுக்கு இந்த பணத்தை செலவிடலாம் அடுத்து அல்லாவுடைய பாதையில் அந்த பணத்தை செலவிடலாம் வழிபோக்கர்களுக்கு நாடோடிகளுக்கு அந்த பணத்தை செலவிடலாம்னு ஒரு எட்டு பேரை அல்லா பட்டியல் இருக்கிறான் இதுல அவங்களுடைய கேள்வி என்னன்னா அல்லாவுடைய பாதைன்னு வருது அப்படின்னா அது என்ன எதை குறிக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன் இந்த கேள்வி வருதுன்னு கேட்டா அல்லாவுடைய பாதை என்பது பொதுவாக நாம எப்படி புரிஞ்சு வச்சிருப்போம் எல்லா நன்மையான காரியங்களும் அல்லாவுடைய பாதை அல்லா ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்யறோம்னா அது அல்லாவுடைய பாதை ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டுமானத்திற்கு பொருளாதாரத்தை செலவு செய்கிறோம் என்றால் அதுவும் அல்லாவுடைய பாதை இது மாதிரி நன்மையான நல்லறத்திற்கு பயன்படுகிற எல்லாமே அல்லாவுடைய பாதை தான் அப்படின்னா இந்த ஒரு வார்த்தையோட முடிச்சிருந்தா மற்றவங்களை பத்தி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லாம போய்விடும் இப்ப நாம அல்ல எட்டு பேரை சொல்லிட்டு அதுல அல்லாவுடைய பாதைன்னு சொல்றாங்கன்னா அதனுடைய பொருள் என்ன அப்ப அதுல வேற ஏதோ ஒரு செய்தி இருக்குன்னு அர்த்தம் நாம புரிந்து கொள்ளுகிற அடிப்படையில் நேரடியாக அல்லாவுடைய பாதை என்று பொதுவான கருத்தில் பொதுவான அர்த்தத்தில் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பதை அந்த எட்டு பிரிவினருக்கு இடையில இது ஒன்றாக வர்றதிலிருந்து நாம விளங்கிக் கொள்ள முடியும் மற்ற பொதுவான நற்காரியங்களை இது குறிப்பிடல வேற ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைத்தான் இது குறிப்பிடுகிறது அப்படிங்கறத நாம விளங்கிக் கொள்ளலாம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அல்லாவுடைய பாதை என்பது குரானிலையும் ஹதீஸ்லையும் பல இடங்கள்ல 
போர்க்களத்திற்கு இறைவனுடைய பாதையில் போருக்கு போறாங்கல்ல அந்த போருக்கு போறது அல்லாவுடைய பாதை என்ற வார்த்தையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது நிறைய வசனங்கள்ல நீங்க பார்க்கலாம் இந்த இடத்துலையும் அல்லா அந்த அர்த்தத்துல தான் பயன்படுத்துகிறான் போருக்காக வேண்டி இந்த ஜக்காத்துடைய பணத்தை நீங்க செலவு செய்யலாம் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இத சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாம சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா பொதுப்படையாக அல்லாவுடைய பாதை என்றால் நன்மையான பாதை என்று அர்த்தம் வைத்துக் கொண்டு நீங்க மதரசா கட்டடத்துக்கு உதவி செய்யுங்க பள்ளிவாச கட்டடத்துக்கு உதவி செய்யுங்க இப்படியாகவெல்லாம் வந்து கேக்குறாங்க ஊழியருக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு பள்ளிவாச இமாமுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு சக்காத்து பணம் கொடுங்கன்றெல்லாம் கேட்கிறாங்க அது மார்க் அடிப்படையில் தவறு ஏனென்றால் அல்லாவுடைய பாதை என்று குறிப்பிடப்படும் இங்கே குறிப்பிடப்படுவது இறைவனின் பாதையில் போர் புரிவதை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது முதற் கேள்வி அடுத்து என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின்னா நாம வந்து ஜக்காத்து கொடுக்குறோம் ஆனா அரசாங்கத்துல பொதுவாகவே நாம பணம் சம்பாதிக்கும் பொழுது அந்த சம்பாத்தியத்திற்கு உரிய டேக்ஸ புடிச்சுக்கிறாங்க வரி வாங்கிக்கிறாங்க அரசாங்கத்துக்கு நாம ஆல்ரெடி வரி கட்டிட்டு பிறகு அது இதை விட அதிகமான தொகையாவே இருக்கிறது அஞ்சு சதவீதம் கட்டுறவங்க இருக்கிறாங்க பத்து சதவீதம் கட்டுறவங்க இருக்கிறாங்க முப்பது சதவீதம் கட்டுறவங்க இருக்கிறாங்க அப்ப இத்தனை சதவீதம் நாம தான் வரி செலுத்திட்டோமே அது உள்ளுக்குள்ள இது ஜக்காத்து அடங்கிடுச்சுன்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியாதா மீண்டும் தனியாக ஒரு ஜக்காத்து கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க கண்டிப்பாக தனியாக ஜக்காத்து கொடுக்கணும் நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்துகிற வரி என்பது வேறு அல்லாஹ் விதித்திருக்கிற இந்த கடமை என்பது வேறு அல்லாஹ் குறிப்பிட்ட இந்த பிரிவினருக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற தொகை உங்களுடைய செல்வத்திலிருந்து கணக்கிட்டு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் ஜக்காத்துன்னு அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் நீங்க அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கற தொகை அப்படிப்பட்ட அடிப்படையிலே வாங்கப்படுகிறது இறை கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் அல்லது குறிப்பிட்ட இந்த பிரிவினருக்கு அந்த பணம் போய் சேர்வதற்காகவும் அது வசூலிக்கப்படுகிறது அவங்க எல்லாத்துக்குமே ரோடு போடுறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க எல்லா காரியங்களுக்கும் பயன்படுத்துவாங்க சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க நாட்டினுடைய எல்லா வகையான நலத்திட்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்துவாங்கன்ற பட்சத்துல நாம இத போய் அதோட ஜாயின் பண்ண முடியாது நீங்கள் அங்கே கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காவிட்டாலும் சரி உங்களுடைய வருமானத்திலிருந்து இரண்டரை சதவிகிதம் ஜக்காத்தாக இந்த எட்டு பிரிவினர்களுக்கு போய் சேருகிற வகையில் நீங்கள் செலவு செய்தாக வேண்டும் அதையும் இதையும் போட்டு இணைத்து குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது அஸ்லாம் வலைக்கும் ஏமாத்திட்டாரு <laughs> கோபம் படுவது என்பது பொதுவாகவே மார்க்கத்துல கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா சில நேரங்கள்ல சில பேர் நமக்கு தீங்கு இழைக்கும் பொழுது கோபம் வரத்தான செய்து அப்ப அந்த அந்த மாதிரி கோபத்தை என்ன பண்றது கோபமே படக்கூடாதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க கோபம் என்பது மனித உணர்ச்சிகளில் ஒன்று நூறு சதவீதம் கோபத்தை அறுத்து எரிஞ்சிடணும் கோபமே இல்லாம ஒரு மனசு ஆயிரணும் என்று மார்க்கத்துல நமக்கு சொல்லப்படவே இல்லை பொதுவா நம்ம இன்னும் சொல்ல போனால் தீமைகளை குறித்து சொல்லப்படுகிற வசனங்கள் எல்லாம் நீங்க படிச்சு பார்த்தால் கோபப்படுவதை வலியுறுத்துகிற வகையில் ஆர்வம் மூட்டுகிற வகையில் கோபம் மனிதனுக்குள்ள எழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிற வகையில தான் அந்த வசனத்தினுடைய பொங்கு எல்லாம் நீ அமைந்திருப்பதை பார்க்கலாம் ரசூலதா கூட சொல்றாங்கல்ல உங்கள யாராவது தீமையை கண்டால் தனது கரத்தால் தடுத்து நிறுத்தட்டும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஆற்றலை பயன்படுத்தி அதை போய் நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு அது எப்ப வரும்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு கோபம் எழுந்தாத்த இப்படி பண்றாங்களே அநியாயம் பண்றாங்களே தப்பு பண்றாங்களே அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை கேலி செய்யறாங்களே அப்படிங்கிற உள்ளுக்குள்ள ஒரு கோபம் எழுந்தாத்தான் அந்த தீமைகளுக்கு எதனால போய் நிற்போம் அது முடியல கைகளால் தடுக்க முடியலையா நீங்க உங்க நாவையாவது பயன்படுத்துங்க போய் பேசவாது செய்யுங்க இதுவெல்லாம் இந்த கோபத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை அவனும் யாரு எனக்கு எப்ப கேடு கட்டு போனா எனக்கு என்ன யாரு என்ன செஞ்சா எனக்கு என்ன அப்படின்னு அது குறித்த பிரச்சனையே சிந்தனையே இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் அந்த தீமையை தடுக்க முற்படவே மாட்டாங்க களத்துக்கு வந்து நிறுத்த மாட்டாங்க அப்ப தீமைகளுக்கு எதிராக போர் புரிய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய செய்திகள் அனைத்துமே மனிதன் கோபப்பட வேண்டும் என்பதை மறைமுகமாக அதற்குள்ளே சொல்லி தருகிறது என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கோபப்படு படாதீங்கன்னு சொன்னதையும் கோபப்படுங்கன்னு சொன்னதை இப்படி முரண்பாடா எடுத்துக்கிறதா ரெண்டை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்று கேட்டால் ரெண்டையும் ரெண்டு தளத்தில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ரசூசல் அலிஸ்லாம் அவங்க 
கோபப்படாதீங்கன்னு வலியுறுத்தினாங்க கோபத்தை அடக்குறவனை வீரன்னு சொன்னாங்க இன்னமே லைச ஷதீது பிஸ்ரா எதிரி வீழ்த்துகிறவனை வீரன் இல்லை இன்னமே ஷதீது உள்ளது எம்லிகு நஸ்ஹு இந்தல் கலம் கோபம் வருகிற பொழுது தன்னை கட்டுப்படுத்துகிறவனே வீரனாக இருக்கான் அப்படி சொன்ன ரசூல் சல்லா அலி சொல்லும் அவங்களே பல கட்டங்கள்ல கோபப்பட்ட செய்திகளை எல்லாம் நாம ஹதீஸ்கள்ல பார்க்கிறோம் கோபத்தோடு மெம்பரின் மீது ஏறினார்கள் ஒரு வறுமை நிறைந்த ஒரு கூட்டம் ஒன்று வந்தது அதை பார்த்து விட்டு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லும் கண்கள் சிவக்க மக்கள் மத்தியில போய் உரை நிகழ்த்தினாங்க அல்லா வஞ்சிக்குங்க மறுமைக்காக என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்கன்றத செஞ்சுச்சுக்குங்க அப்படி எல்லாம் குரானுடைய வசனங்களை கொண்டு மக்களுக்கு எச்சரிக்கை பண்ணுனாங்க இந்த இதுவெல்லாம் கோபத்தின் வெளிப்பாடாக நடக்கிறது என்று ஹதீஸ்கள்ல நாம பார்க்கிறோம் சில தண்டனைகள் கொடுக்கிற நேரத்துல எல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் கடுமை காட்டி இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் அவங்களுடைய வரலாற்றுல நாம படிக்க முடிகிறது அப்போ இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவர் ஒரு தீங்கு செய்கிறார் அந்த தீங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இயன்ற வரைக்கும் அதை மன்னிக்க வேண்டும் அதனால் எழுகிற அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்தணும் எனக்கு ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாரு என்ன ஒருத்தர் திட்டிட்டாரு என்ன ஒருத்தர் ஏசிட்டாரு அல்லது என்னுடைய பணத்தை ஒருத்தர் மோசடி பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த கோபம் கடுமையா வரும்ல அதான் அப்படி கட்டுப்படுத்தணும் வேணாம் ரொம்ப கோபப்பட்டு தேவையில்லாத வார்த்தைகளை உதிர்த்துற கூடாது அவசியம் இல்லாம கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி நம்ம ஏன் மன்னிச்சுக்குவோம் அல்லாஹாண்டி அதை அலட்சியப்படுத்துவோம் விட்டுருவோம் அப்படின்னு எனக்கு நானே சமாதானப்படுத்தி என்னுடைய கோபத்தை கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வருகிற வேலைகளை நான் செய்ய வேண்டும் அப்படியே அல்லா குரான்ல பல வசனங்கள்ல நமக்கு வலியுறுத்துகிறான் கோபத்தை மென்று விழுங்குவார்கள் மக்களை மன்னிப்பார்கள் தவறு செஞ்சுட்டாங்க அந்த தவறை மன்னிக்கணும் இப்ப மன்னிக்கின்ற மனப்பக்குவம் மேலோங்கும் பொழுது கோ உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கிற கோபம் என்பது கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் இது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய தனிப்பட்ட விளைவுகளுக்கு பாதிப்புகளுக்கு இந்த இதைத்தான் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதே நேரத்துல பிறருக்கு ஒரு தீங்கு நடக்கிறது சமூகத்திற்கு ஒரு தீங்கு நடக்கிறது இதனால் ஒரு பெரிய பாதிப்பு மக்கள் மத்தியிலே உண்டாகிவிடும் என்று வருகிற பொழுது அதை அலட்சியப்படுத்தி விட்டு பண்ணா பண்ணிட்டு போறாருன்னு இருக்க கூடாது ஒருத்தர் ஏமாத்துறாரு நல்லா தெரியுது நான் ஏமாந்தனா இல்லையாங்கிறது இல்ல ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் ஏமாத்துறாரு அப்படி ஏமாற்றும் பொழுது அவர் பாதிக்கப்படுறாருன்னா அதை பார்த்துட்டு நான் வேடிக்கை சும்மா இருக்க கூடாது கோபத்தோடு போய் அந்த ஏமாற்றத்திலே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் நீ சொல்ல போனால் அந்த கோபத்தை மென்று விழுங்குதுல இதுல முக்கியமான செய்தி என்னன்னு கேட்டா தவறுகள் நடக்கிற பொழுது கோபத்தை விழுங்குது தெரியாம செஞ்சிருவாங்க இப்ப ஒருத்தர் ஒரு வட்டிக்கு அப்ப கொண்டு வர குழந்தை கொண்டு வருது மேல பக்கத்துல கொண்டு வந்து தர்றதுக்கு பதிலாக கை தவறி மேல கொட்டிடுச்சு வச்சு அதுக்காண்டி பிள்ளைய போட்டு அடிப்பாங்க இந்த தவ இது கோபம் இது வந்து அவருக்கு ஒரு துன்பம் நடந்துருச்சு அவர் விரும்பத்தகாத ஒரு காரியம் நடந்துருச்சு அதனால அவர் கோபத்தை வெளிப்படுத்துறார் இப்ப என்ன பாக்கணும் எனக்கு ஒரு கேடு நடந்திருக்குது ஆனா அது அறியாமையில் நடந்திருக்குது தெரியாம அந்த பிள்ளை மேல கொட்டிடுச்சு அது தவறுதலாக கவனமின்மையினால் அப்படி நடந்திருக்குது சரி அதை விட்டுருவோம் அலட்சியப்படுத்திடுவோம் வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு காரியம் யோசித்து ஏமாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிளானோட வந்து என்னை ஏமாற்றி சமூகத்தை ஏமாற்றுகிற காரியங்களில் ஒருவர் ஈடுபடுகிறார் என்று சொன்னால் அப்பொழுது கோபத்தோடு எழுந்து அந்த தீமைகளுக்கு எதிராக போராட வேண்டும் ஏன்னா எனக்கு செய்யறத நான் சகித்துக் கொள்ளும் பொழுது அதே போல இன்னொருவருக்கும் நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப அப்படி பழகி பெருகிட்டே போகும் தீமைகள் பெருகுவதற்கு காரணமாகிவிடக்கூடாது கோபத்தை மென்று விழுங்குவது எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டா தீமைகள் வளர்வதற்கு காரணமாக ஆகிவிடாமல் தீமையிலிருந்து அவர்கள் விலகுவதற்கு ஐயோ இப்படி தப்பு செஞ்சுட்டோமே தெரியாம பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு அவர்களை உணர வைக்கிற வகையில் அது அமைந்திருக்க வேண்டும் தீமைகளை பெருக்குவதற்காக இந்த போதனை சொல்லப்படவில்லை இந்த அடிப்படையை புரிந்து கொண்டால் அதனால் ஏற்படுற ரிசல்ட் என்ன அவர் ஏன் இதை செஞ்சார் எதனால் செஞ்சார் அதனால் ஏற்படுற பாதிப்பு எப்படிப்பட்டது அதை பிரித்து பார்த்து கோபப்பட வேண்டிய இடங்களையும் கோபத்தை மென்று விழுங்க வேண்டிய இடங்களையும் நாம் ரெண்டாக பகுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் கோபப்பட்டு குடும்ப வாழ்க்கை சமூக வாழ்க்கை எல்லாம் நாசமா போயிடும் இல்லாட்டி எதுக்குமே கோவப்படாம அது அதே மாதிரி எல்லாம் வீணாகி போறதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கும் இரண்டையும் இரண்டாக பிரித்து அதனுடைய விளைவுகளை வைத்து யோசித்து திட்டமிடப்பட்டதா வேண்டும் என்றே செய்யப்பட்டதா தவறுதலாக நடந்ததா அதையெல்லாம் கவனித்து அந்த விஷயத்துல நாம ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த ஒரு காலர் வர்றாங்க யாருன்னு பார்ப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்லுங்க இப்ராஹிம் பாய் உங்களுக்கு கேள்வி என்ன இப்போ சமீபத்துல வந்து கடந்த வாரம் புதன்கிழமை மேலாண்மை குழுக்கு வந்து புதிய தலைவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு போட்ட
இவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா நாம் வந்து கடந்த வாரம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தோம் ஜமாத்துடைய மேலாண்மை குழுவில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு வெளியானது அதன் தலைவராக இருந்து வந்த சகோதர் சம்சுல் வஹா ரஹ்மானி அவர்கள் அவங்க இடத்துல இப்போ சகோதர் அப்துல் நாசர் அவர்கள் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்ற அந்த மாற்றத்தை அதில் செஞ்சிருக்கிறோம் அதே போல சகோதரர் அப்துல் கரீம் அவர்கள் மேலாண்மை குழுவில் உறுப்பினராக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியும் அந்த தகவலில் அந்த அறிவிப்பில் நம்ம வெளியிட்டுருந்தோம் இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதில் அவருடைய கேள்வி என்னென்னா ஏன் இப்போ திடீர்னு பொதுக்குழு வர்ற நேரத்தில் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க பொதுக்குழு வர்ற நேரத்தில் தானே மக்கள்கிட்ட அறிவிப்பு செய்ய முடியும் எளிதாக மக்கள் மன்ற அடுத்து ஒப்புதல் வாங்க வேண்டியது இருக்கிறது ஒப்புதல் வாங்குறதுக்கு பொதுக்குழு நெருக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா பொதுக்குழு உறுப்பினர் இடத்துல உடனே ஒப்புதல் வாங்கி கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு நீண்ட காலம் பொதுக்குழுவில் ஒப்புதல் பெறாமல் இருக்கிற ஒரு சூழல் ஏற்படும் சில நேரங்களில் அப்படியே நாம் செய்வோம் சில நிர்வாக மாற்றங்கள் எல்லாம் தேவைக்கு ஏற்ப எடுத்து விட்டு அடுத்து வரக்கூடிய பொதுக்குழுவில் நாம் ஒப்புதல் வாங்குவோம் அதுக்கு குறுகிய காலமாக நீண்ட காலமான்னு பார்க்கறது இல்லை இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறது இப்போ மாற்றம் செஞ்சால் அடுத்து உடனடியாக பொதுக்குழுவில் ஒப்புதலை பெற்று விடலாம் என்ற அடிப்படையில் செய்யப்பட்ட திருத்தம் வேற எந்த இதுவும் இல்லை ஏன்னா அதற்கும் நம்ம காலக்கெடு எல்லாம் வைத்திருக்கிறோம் மேலாண்மை குழு நிர்வாக குழுவுக்கு என்று எப்படி விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ ஆண்டு பதவி காலம் என்றெல்லாம் வைக்க வைத்திருக்கிறோமோ அது மாதிரி அதுவும் சில நிர்வாக ஒழுங்குகள் எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் பொதுக்குழு வருகிறது என்பதை கருத்தில் கொண்டுதான் இந்த மாற்றம் இப்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த ஒரு காலர் வர்றாங்க யாருன்னு பார்ப்போம் சொல்லுங்க அப்துல் ரஹ்மான் பாய் இப்ப எனக்கு என்ன கேள்வினா பாய் கடன் சம்பந்தமா ஒரு கேள்வி இருக்கு பாய் என்ன கேள்வி இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தட்ட வந்து கடன் வாங்கிருந்தோம் பாய் சரி இப்ப நான் வந்து அவர்கிட்ட திரும்ப கடனை இப்ப திரும்ப ஒப்படைக்கும் போது அவர் தந்த காசை விட அதாவது என்ன கேக்குறாருன்னா இவர் கடன் வாங்கி இருக்கிறாரு வாங்கிய கடனை கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு கஷ்ட காலத்துல ஹெல்ப் பண்ணாரு கொஞ்சம் கூடுதலா கொடுப்போமே அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு ஆனால் இவருக்கு யார் கடன் கொடுத்தாரோ அவர் வாங்க மறுக்கிறார் நியாயம் தானே கொடுத்த பணத்தை விட அதிகமான பணத்தை பெறுவதற்கு பேர் பணத்தை கொடுத்து அதிக பணத்தை பெற்றால் அதுக்கு பேர் தானே வட்டியாகும் அப்படி வட்டியாக போயிடும் நான் அப்படி வாங்க மாட்டேங்கிறாரு இப்போ என்ன பண்ணுறது இது சரியா நான் செய்கிறது சரியா தப்பான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இவர் சொல்லுகிற விரும்புகிற அடிப்படையில் தாராளமாக இவர் வாங்கிய கடனை விட அதிகப்படியாக பணத்தை சம்பந்தப்பட்டவருக்கு கொடுக்கலாம் மார்க்கத்தில் அதற்கு தடை இல்லை எப்ப அது வட்டியாகும்னு கேட்டா இவர் அதை எதிர்பார்த்திருந்து அல்லது அதற்காக ஆல்ரெடி ஒரு பிளான் போட்டு நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தர்றேன் ஒரு மாசம் கழிச்சு திரும்ப திரும்ப பொழுது பதினோராயிரம் ரூபாயா தரணும் அப்படின்னு அந்த பிளானிங் அடிப்படையில் ஏற்கனவே திட்டமிட்டு பெற்றால் அது வட்டி ஆகும் அவர் திட்டமிடல அவர் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவர் அதை விரும்பவும் இல்லை ஆனால் வாங்கியவராக மனம் வந்து கொஞ்சம் பணத்தை அதிகம் அழிச்சு கொடுத்தாருன்னு சொன்னா இது வட்டி பட்டியல்ல வராது இதுக்கிற சூழல்ல அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலே சொல்லாம் அவங்களே அந்த வேலையை செஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ரசூலுதான் ஒரு தருணத்துல ஒரு கடன் வாங்கி இருந்தாங்க ஒரு ஒட்டக குட்டி ஒன்ன கடன் வாங்கி இருந்தாங்க அத வாங்கின கடனை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அவர் வந்து ரசூலுதாட்ட கடுமையாக கேட்கிறாரு கடும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறாரு சஹாபாக்களுக்கு பக்கத்துல கோபம் வருது என்ன இப்படி ரசூல்லாட்ட கடுமையா பேசுறாரு அப்படின்னு கோவப்படுற நேரத்துல அப்ப ரசூலுதா சொல்றாங்க இல்ல இல்ல நீங்க கோவப்படாதீங்க விட்டுருங்க கடன் கொடுத்தவருக்கு பேசுற ரைட்ஸ் இருக்கு அவரு பேசத்தான் செய்வாரு நம்ம தான் கடனை இப்ப திரும்ப செலுத்தணும் அதனால திரும்ப செலுத்திடுவோம் அவருக்கும் ஒட்டகத்தை கொடுத்துருங்க வாங்கின ஒட்டகத்தை தனிப்பட்ட முறையில் பெருசனலா வாங்கின கடன் இல்லை இது சமூகத்துக்காக வேண்டி ஆட்சி தலைவராக இருந்த நிலையில் நபீல் நாயகம் சலதா அலேசனம் வாங்கிய கடன் இது அப்போ கடன் அவருக்கு வாங்கின கடனை அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒட்டகத்தை கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இது போய் பைத்தல் மாலில் பார்த்துட்டு வர்றாங்க ஒட்டகம் பெரிய ஒட்டகம் தான் இருக்கு அவர் வாங்கினதை விட மதிப்பு மிகுந்த ஒட்டகம் அதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது தானே கொடுக்கணும் என்ன வாங்கணுமோ அது திரும்ப கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை அது கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அதை விட சிறந்தது தான் இருக்கிறது இப்ப வந்து சொல்றாங்க அது மாதிரி ஒண்ணு இல்லையே என்ன பண்றது அப்புறம் சொல்லுங்க கொடுங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இன்னா ஹியாரக்கும் அஹசனுக்கும் கலா உங்களில் சிறந்தவர் யாருன்னு கேட்டா 
தனது கடனை சிறந்த முறையில் நல்ல அழகிய முறையில் யார் அடைக்கிறாரோ அவர் தான் உங்கள சிறந்தவர் அப்படின்னாங்க ரசூலுல்லா அப்போ அவன் வாங்கினத விட கூட தான் கொடுக்குறாங்க ரசூலுல்லாவே கொடுக்குறாங்க அதை அங்கீகரிக்கவும் செய்கிறாங்க அதனால இது மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து தான் கொடு வாங்கியதை விட அதிகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவராக முன் வந்து ஒன்றை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் கொடுப்பதற்கும் அனுமதி இருக்கிறது கொடுக்கிற பொழுது அதை பெற்றுக்கொள்ளவும் மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது ஒருத்தோம் <laughs> சரி ஓகே இவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா கடந்த காலத்துல வரதட்சணை திருமணத்திற்காக வேண்டி உதவி கேட்டு வந்த பொழுது அவளுடைய ஜக்காத்து பணத்துல இருந்து எடுத்து கொடுத்து உதவி செஞ்சுட்டாங்க பெண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு நகை வாங்கி கொடுப்போம் இல்லாத பெண்ணா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் நம்ம செஞ்சு விட்டுட்டோம் இந்த ஜக்காத்து கூடுமா அது ஏற்கப்படுமா அல்லது தனியா ஜக்காத்து கொடுக்கணுமான்னு கேக்குறாங்க பொதுவாக நம்முடைய நல்லறங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான தர்மங்களில் நம்முடைய எண்ணத்திற்கு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஒரு விஷயம் இன்னமல்ல அமாலு பின்னியாத் உங்களுடைய எண்ணங்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் உங்களுடைய அமல்களுக்கு கூலி வழங்கப்படுவீர்கள் அப்படின்னு நமக்கு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி தர்றாங்க ஒரு தடவை ரசூல் ஒரு செய்தி சொல்கிறாங்க ஒரு மூன்று பேரை பற்றி சொல்லி ஒருத்தர் தர்மம் செய்ய போகிறாரு யாருக்கும் தெரியாமல் வலது கை கொடுப்பதை இடது கை அறியாத வகையில் தர்மம் செய்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர் இரவோடு இரவாக கொண்டு போய் தர்மம் செய்யணும்னு முடிவெடுக்கிறார் அப்படி முடிவெடுத்து இரவுல போய் தர்மம் பண்றாரு மறுநாள் காலையில செய்தி தெரிய வருது யாரோ ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு திருடனுக்கு போய் இவ்வளவு பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு தர்மம் பண்ணி இருக்கிறாரு அவருக்கு ஆகா நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்த பணம் ஏன்னா ஆளு தெரியாம யாருக்காவது கொண்டு கொடுக்கணுமே சொல்லிட்டு இரவோடு இரவா கொடுக்கணும்னு முடிவெடுத்து கொடுக்குற நேரத்துல நல்லவர் கெட்டவர் பிரித்து அறிய தெரியாம கொண்டு போய் ஒரு கெட்டவனுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு இன்னொரு நாள் போய் பார்த்தா ஒரு விபச்சாரி கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு இந்த மாதிரி மூணு நாளும் மூணு தகாத காரியங்களில் ஈடுபடுகிறவர்களுக்கு கொண்டு போய் அவர் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு அப்ப இத சொல்லிட்டு ரசூல் சலா அலேசன் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது அவருக்கு அவருடைய எண்ணத்தின்படி அவருக்கு கூலி வழங்கப்பட்டு விடும் அவர் நோக்கம் அது அல்ல தீமைக்கு உதவணும் தீயவருக்கு உதவணும் என்பது அவருடைய நோக்கம் அல்ல ஆனாலும் அவர் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யணும்னு நினைச்சாரு அவருடைய அறியாமையினால தீமையில போய் விழுந்துருச்சு தீயவருக்கு போய் விழுந்துருச்சு அது அவர் பாதிக்காத அவருடைய எண்ணத்தின் அடிப்படையில் கூலி கிடைக்கும் என்ற கருத்து படம் ரசு சலதா அலை சொல்லும் அதுல நமக்கு ஒரு விளக்கத்தை தர்றாங்க அந்த அடிப்படையில கடந்த காலத்துல நாம நன்மை என்று நினைத்த ஒரு காரியம் அது பொதுவாக அறிஞர்கள் பல பலராலும் நன்மை என்று சில பேர் சில பேரால் சொல்லப்படுகிறது ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்ய அது ஏழைக்கு செய்யப்படுகிற உதவியாகத்தான் மக்கள் மத்தியில் பேசவும் படுகிறது அப்போ அது அதனுடைய உண்மையை விளங்காம ஆழ்ந்து சிந்திக்காம அதனால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய கேடுகளை பற்றி யோசிக்காம ஒரே ஒரு பார்வை மட்டும் ஏழ பொம்பளைங்க கரையேறிடுவாங்க அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு பல பேரும் சொல்லுகிற விஷயங்களை எல்லாம் வைத்து நம்பி அதுதான் சரியான காரியம் நன்மையான காரியம் என்ற கோணத்தில் நாம உதவி செய்து விட்டோம் அதற்கு செய்திருக்க கூடாதுதான் ஆனாலும் அதனால் கடந்த காலத்தில் நடந்து விட்ட நிகழ்வை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வட்டியே வாங்கியிருந்தாலும் சரி தெரியாத காலத்துல அது மாதிரி வட்டியில போய் விழுந்திருந்தீங்கன்னா அதனால் நீங்கள் சம்பாதித்த பொருட்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்கம் சொல்கிறது பண்டகா பழகு மாசம் முடிஞ்சது முடிஞ்சிருச்சு அது முந்தினது அவருக்குரியதுன்ட்டா அல்ல அப்ப அந்த மாதிரி நான் பெற்றது தவறான வழியில் நான் பெற்றது அறியாத காலத்தில் பெற்றது என்றால் அது எனக்குரியது என்கிற பொழுது கொடுத்ததும் அதே மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதனால அது 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 அல்லா நம்ம மன்னிப்பான் அது அதை ஜக்காத்தாக எடுத்துக்கொள்வான் என்று நாம ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அந்த வகையிலையும் சிந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் கூடுதலாக உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உறுத்தலா இருக்குது இல்லை நாம செஞ்சது தவறு அப்படின்னு ரொம்ப உறுத்தல் படுறீங்க அப்படின்னா அதை சரி செய்வதற்குரிய வாய்ப்போ வசதிகளோ உங்களுக்கு இருந்தால் உறுத்தல் இல்லாத சந்தேகம் இல்லாத இன்னொன்றின் பக்கம் நீங்க போயிருங்க ஏழுமானால் இப்ப நீங்க ஜக்காத்தை கொடுங்க ஏழு ஏழுமானால் இல்லை அது கொடுத்தது சரியில்லை இது செஞ்சிருக்க கூடாது நான் சரியா தான் செஞ்சிருக்கணும் நல்ல காரியத்துக்கு கொடுத்துருக்கணும் இந்த காரியத்துக்கு கொடுத்தத ஜக்காத்த அல்ல எப்படி எடுத்துக்கொள்வான்னு எனக்கு தெரியலன்னு மாதிரி உங்களுடைய உள்ளத்தில் உறுத்தல் வந்தால் ஏன்னா உறுத்தலும் ஒரு வகையில் பாவத்துல போய் சேரும் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால உங்களுடைய உள்ளத்தை அது அறிக்கும் என்று சொன்னால் 
உங்களால் இயன்றால் அதுக்கு நீங்க மாற்று பரிகாரத்தை செய்து கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் அது குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் நீங்கள் அதை நிறைவேற்றிருக்கிறீர்கள் இறைவனிடத்தில் அது ஜக்காத்தாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் அறியாமை கடந்த காலத்திலே செய்த காரியங்கள் இறைவனிடத்தில் அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்ற என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் அதை அப்படியே விட்டுவிடலாம் Allah